वेलकम टू रेस शिक्षण संस्था छाताराज रोज प्रोजेक्ट 2021-22 ऑफ 11 साइंस व्हिच इज कनेक्टेड बाय यशवंतराव चव्हाण इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस छातारा माय नेम इज डेहरे मॅडम एंड दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड डेप्थ आल्सो वी हैव स्टडीड ग्राफ ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ एंड अल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन वेरिएशन ऑफ जी विद लॅटिट्यूड इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टडी gravitational potential and gravitational potential energy we know that potential energy jala apan marathi madhe sidhi urja bolto pan in general apan potential energy to consider keli it is due to position of that object okay but here every system always configures itself in order to have minimum potential energy or every system tries to minimize its potential energy manje pratyek system ki tendency asti ki tala minimize potential energy to consider karto for example mi ekada object getla surface of earth varti so it has potential energy is equal to zero minimum potential energy aste jar mi to object uchlun var paryanta getla height increase keli then its potential energy will be increases then work done against conservative force acting on an object is equal to increase in potential energy of the system suppose me ekada object ghetla tyachavarti act honara conservative force mhanje konta gravitational force so work done against the conservative force acting on an object te je gravitational force ahe mi to object utsalte mhanje te gravitational cha force cha opposite mi ek force apply karte ani tyane je work done hota is equal to increase in potential energy of the system so here that work done which is force into displacement so vector f dot vector dx where force is f vector f is the force which is acting on the object me to object varti utsalla hota tyacha varti act honara force vector f hota je displacement kele hota 2 cm 4 cm je asel the that displacement is represented by vector dx and change in potential energy while displacing it is given by du so our formula becomes change in potential energy du is equal to vector f dot vector dx that is the potential energy is work done against the conservative forces in achieving a certain position or configuration of a human system the conservative system ahe conservative force ahe teja against je apan work done karto to te work done je ahe it is called as potential energy kasha sathi to acquire certain position me object suppose ithe dharlela hai ti position je ahe ti acquire karayche the configuration that is arrangement of particles in the system then again gravitational potential energy means work done against gravitational force gravitational force symbol dile vector fg g represent gravitation gravitational in displacing an object through a small displacement vector ds dr chote sa displacement madhe tela mala displace karaycha then increase in potential energy which is given by du is equal to minus vector fg into vector dr doni vector quantity ghetle ओके वेक्टर एफ जी फोर्स वेक्टर डी आर डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर के लिए एंड डी यू इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इथे निगेटिव साइन यूज के लिए बिकॉज डी यू इज द वर्क डन अगेन्स्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऑब्जेक्ट उचल दे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मग त्यामुळे इथं काय केलंय की हे जे आहे ते आपण निगेटिव्ह साईन इथं युज केलेलं आहे फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोझिशन वेक्टर आर आय मी त्याची इनिशियल पोझिशन वेक्टर आर आय कन्सिडर केली आहे त्याची फायनल पोझिशन वेक्टर आर एफ कन्सिडर केलंय देन द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी मी मग अशी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ वरती बघितला होता त्याला मी सपोज वेक्टर आर आय बोलले आणि तो ऑब्जेक्ट मी वरती उचललाय सपोज त्या पोझिशनला मी वेक्टर आर एफ बोलले देन वी हॅव टू गिव्ह चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी then change in potential energy is given by formula delta u is equal to integration of du pan limit kasa dile lower limit r i upper limit dilo r f then hi ji du chi value hoti minus vector f g into vector dr the value as it is put keleli ahe then after that gravitational force on the earth me to object tacha opposite uchalte so fg aplane hi mi to formula vector fg is equal to minus g m m upon 
upon r square where g is gravitational constant capital m is mass of the earth and small m is the mass of the object and r square is the distance between these two object where r cap is the unit vector in the direction of vector r the vector r cha along asnar upon unit vector consider kelo what is mean by unit vector a vector having unit magnitude in a particular direction then if we consider earth mass system then delta u is equal to integration of du lower limit ri upper limit rf it is suffix ta i suffix ahe f suffix ahe is equal to integration of minus एफज इन टू वेक्टर डी आर डी यू ची वैल्यू पुट के लिए फोर ची वैल्यू पुट के लिए मैनस साइन एज इट इज देन वी हेव टू सॉल्व इट आता हे मैनस मैनस इट बिकम्स प्लस सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वेर देन अगेन हियर वी हेव टू पुट द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर स्क्वेर इज इक्वल टू वन अपॉन आर सो इत आंसर मिला वन अपॉन आर सो इत अपन देना वन अपॉन आर आई मैनस वन अपॉन आर एफ हियर चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी करस्पॉन्स टू वर्क डन अगेन्स्ट द कॉन्जर्वेटिव फोर्स जेवड़े मैं वर्क डन करे अगेन्स्ट दी चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी होते हियर एब्सुलूट वैल्यू ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी इज नॉट डिफाइन फिक्स्ड वैल्यू संगित नहीं है इट इज लॉजिकल ती लॉजिकल है एंड वी आर टेकिंग जीरो पोटेन्शियल एनर्जी is considered as a zero force jitha zero potential energy asel jitha mi zero force consider karte and this point should be chosen as a initial point tala apan initial point consider karto hai potential energy zero manje mi kay sangitlo ki jar mala to point ahe to infinity distance var ti asel r i is equal to infinity then in this case potential energy will be equal to zero क्लियर देन आर एफ इज इक्वल टू स्मॉल आर त्याची फायनल पोझिशन मी अर्थ च्या सेंटर पासून आर एवढ्या डिस्टन्स वरती घेतली देन इन दिस केस पोटेन्शियल एनर्जी विल बी जी एम एम इन टू वन अपॉन आर आय मायनस वन अपॉन आर एफ आणि इथं फक्त व्हॅल्यू पुट केल्या मग ते व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर मला किती मिळालं रे जी एम एम अपॉन स्मॉल आर या स्वरूपात मला ती व्हॅल्यू मिळते मी काय करणार हे वन अपॉन आर आय तिथं घेणार वन अपॉन इन्फिनिटी अँड वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू झिरो सो झिरो मायनस वन अपॉन आर एफ किती घ्यायची आता आर घ्यायचंय सो मला मिळालं मायनस जी एम एम डिवायडेड बाय स्मॉल आर सो यू ऑफ आर इज इक्वल टू मायनस जी एम एम डिवायडेड बाय आर देन कनेक्शन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला विथ एम जी एच जो आपण रेग्युलर लाईफ मधला घेतो कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी त्याच्या बरोबर जस्ट आपल्याला कंपॅरिझन करायचंय क्लिअर आता मी काय केलं इफ दॅट ऑब्जेक्ट इज ऑन दी सर्फेस ऑफ दी अर्थ तो जर ऑब्जेक्ट अर्थच्या सर्फेस वरती असेल देन द डिस्टन्स बिटवीन ऑब्जेक्ट अँड दी सेंटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कॅपिटल आर क्लिअर मग यू चा फॉर्म्युला काय झाला जो मगाशी मला मिळाला होता मायनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर हा फॉर्म्युला मिळाला होता दॅट फॉर्म्युला बिकम्स मायनस जी एम एम डिव्हायडेड बाय कॅपिटल आर आता मी काय केलं इफ दॅट ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड टू हाईट एच तो ऑब्जेक्ट मी हाईट एच ला आता वरती उचलला देन द पोटेन्शियल एनर्जी विल बी इन्क्रीजेस ती व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल ती व्हॅल्यू मी कशी देणार यू टू नेणार देणार सपोज मी याला यू वन बोलले देन यू टू इज इक्वल टू मायनस जी एम एम डिव्हायडेड बाय जिथं कॅपिटल आर होता तिथं मला आता काय घेतलं पाहिजे रे कॅपिटल आर प्लस एच घेतलं पाहिजे क्लिअर ना डिस्टन्स वाढलं हाईट इन्क्रीज झाली म्हणजेच डिस्टन्स बिटवीन दॅट ऑब्जेक्ट अँड दी सेंटर ऑफ अर्थ विल बी इन्क्रीजेस अँड विच बिकम्स आर प्लस एच देन वी हॅव टू गिव्ह इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी द्यायची आहे अर्थच्या सर्फेस वरती मिनिमम होती हाईट इन्क्रीज झाली की पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज झाली सो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू मायनस यू वन यू टू ची व्हॅल्यू किती मायनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच मायनस यू वन ची व्हॅल्यू किती मायनस जी एम एम अपॉन कॅपिटल आर आपल्याला आता यू टू मायनस यू वन करायचं आहे ते करताना काय करणार दोन्ही व्हॅल्यू लिहायच्या त्याच्यानंतर हे मी यू वन मायनस करणार आहे दिस इज वन ओके मग ती व्हॅल्यू लिहिल्यानंतर काय होत आहे की त्याच्यामध्ये मी कॉमन टर्म घेणार आहे म्हणजे सपोज मी इथं असं घेतलं कॉमन टर्म जी आहे ती मी बाहेर घेणार 
आणि त्यानुसार जे आहे ते आपण इथं व्हॅल्यू कन्सिडर करणार सपोज ही जर इथं जी कन्सिडर करतो आपण ती यु वन अशी व्हॅल्यू आपण घेतली आहे सो यु वन इज इक्वल टू मायनस जी एम एम आपण आर घेतलं त्याच्यानंतर मी यु टू मायनस यु वन केलं मग ते करताना सिम्पली आपण काय केलं तर यु वन घेताना यु टू ची व्हॅल्यू ऍज इट इज घेतली यु वन ची ऍज इट इज घेतली त्यानंतर दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन केलं सबस्ट्रॅक्शन करताना काय होईल याच्यामध्ये जी एम एम कॉमन टर्म निघेल ब्रॅकेटमध्ये काय राहील तर मेन ब्रॅकेट मायनस वन अपॉन आर प्लस एच प्लस वन अपॉन आर कारण इथं आपण सबस्ट्रॅक्शन करतो ही टर्म मायनस आहे प्लस होतीये आणि मग दोघांचा डिनॉमिनेटर इक्वल करून कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आन्सर मिळते जी एम एम डिव्हायडेड बाय आर इन टू आर प्लस एच या स्वरूपात तुम्हाला त्याचं आन्सर मिळेल म्हणजेच इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर इन टू आर प्लस एच अशा स्वरूपात व्हॅल्यू मिळेल आता याच्यामध्ये स्मॉल जी इज द ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन दी सर्फेस ऑफ दी अर्थ ठीक आहे आपण त्यासाठी व्हॅल्यू काढली आहे स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर हा फॉर्म्युला स्टडी केलाय मग सिम्पली मी काय केलं की याच्यामधली ही जी जी एम टर्म होती त्याची व्हॅल्यू किती घेतली जी आर स्क्वेअर म्हणजेच डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच मी फक्त व्हॅल्यू पुट करत गेले हे जे जी एम होतं त्याऐवजी मी काय पुट केलं रे जी आर स्क्वेअर पुट केलं आता सपोज मी जर इथं जी एमच्या ऐवजी जी आर स्क्वेअर पुट केलं तर इथं काय होईल जी मी लिहिला ऍज इट इज त्याच्यानंतर हा जो आर स्क्वेअर आहे तो त्यातल्या एका आर बरोबर कॅन्सल होईल म्हणजेच मला इथं मिळेल एम जी एच इन टू आर डिव्हायडेड बाय आर प्लस एच या स्वरूपात याची असणारी व्हॅल्यू मिळेल म्हणजे फॉर्म्युला झाला डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच इन टू आर डिवायडेड बाय आर प्लस एच देन वी हॅव टू गिव्ह कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल जशी आपण पोटेन्शियल एनर्जी दिली तशीच आपल्याला कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल द्यायचं आहे सो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ दि सिस्टीम ऑफ अर्थ अँड मास एम मी अर्थ घेतली आहे आणि एक मास एम घेतलंय दोघांमध्ये असणारं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी द्यायची आहे ऍट अ डिस्टन्स आर फ्रॉम दि सेंटर ऑफ अर्थ अर्थच्या सेंटर पासून तो आर एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे सो फॉर्म्युला कसं झाला यु इज इक्वल टू मायनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर झाला क्लिअर आता हे देताना मी काय करते तर हा स्मॉल एम मी साईडला ठेवला तर मी जी पोटेन्शियल जी कन्सेप्ट देते म्हणजे जसं आपण इकडे पोटेन्शियल घेतो सेकंड सेक्शन मध्ये करंट नंतर जे व्होल्टेज आहे तसंच आपण पोटेन्शियल कन्सिडर करतो तसंच पण वेगळ्या मिनिंगने आपण काय करतोय की आता मी हा एम साईडला घेतला आणि ही जी जी एम आपण आर आहे त्याला मी काय बोलते पोटेन्शियल ऑफ अर्थ कळते ना वीई ऍट अ डिस्टन्स आर असं मी ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे हिअर द फॅक्ट मायनस जी एम एम अपॉन आर इन इज इक्वल टू व्हीई आर विच डिपेंड्स ओनली अपॉन मास ऑफ दी अर्थ अँड लोकेशन हे जे आहे ते अर्थच्या मास वरती आहे आणि लोकेशन वरती डिपेंड आहे हा स्मॉल एम कन्सिडर करायचं नाहीये तो आपण साईडला घेतलेला आहे सो ते डिपेंड आहे अर्थच्या मास वरती आणि लोकेशन वरती हिअर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मी आता कोणाविषयी बोलते रे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ज्याला मी यु दिलंय आणि जो पोटेन्शियल आहे तो मी रिप्रेझेंट केलाय व्हीन मग इथं आपण बोलतोय ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी यु इज इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल मल्टिप्लाय बाय मास कारण मी हा यु कन्सिडर केलाय आणि हा जो जी एम आपण आर आहे त्याला मी बोलते ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल सो व्ही आर इन टू एम या स्वरूपात जे आहे ते आपण इथं कन्सिडर करतोय म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे ते आपण या स्वरूपात कन्सिडर करतोय हा जो आहे तो इथं नाहीये सो मायनस जी एम अपॉन आर म्हणजे ही व्हॅल्यू कशी दिली ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल व्ही आर इन टू मास एम देन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन एनी टू पॉईंट मी कोणतेही दोन पॉईंट दिले त्यांच्यामध्ये असणार मला ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल डिफरन्स द्यायचंय सो व्ही टू मायनस व्ही वन इज इक्वल टू मी आता दोन पॉईंट घेते दोघांमधला पोटेन्शियलचा डिफरन्स हवा आहे सो जो फॉर्म्युला तिथला आहे तोच इथं काय होत रे यु इज इक्वल टू व्ही इन टू एम दोन मिनिट सफिक्स साईडला ठेवा यु इज इक्वल टू व्ही इन टू एम असा फॉर्म्युला होता मला जर व्ही विचारलं तर मी काय बोलणार रे यु अपॉन एम बोलणार जनरल मध्ये झालं आता मला विचारलं व्ही टू मायनस व्ही वन मला काय बोललं पाहिजे यु टू मायनस यु वन बोललं पाहिजे एम मात्र सेम आहे एम नाही चेंज होते सो मी दिलं यु टू मायनस यु वन डिव्हायडेड बाय एम देन मला माहितीये चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क नन सो डी डब्ल्यू अपॉन एम या स्वरूपात जे आहे ते आपण इथं रिप्रेझेंट केलं 
डी डब्ल्यू एफ वन एम ज्यादा स्वरूप मध्य दैट इज वर्क डन पर युनिट मास या स्वरूप ती कंडीशन इत कन्सिडर के लिए सो वी टू मैनस वी वन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एफ वन एम विच इज वर्क डन पर युनिट मास देन द ग्रैविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी U is equal to minus G M one M two upon R. Atami Earth ani ek mass consider kile hoto. Atami thoda sa application based example gate. Me mass M one gate lo mass M two gate lo. Ani do ghan sadi me value karti hai. So U is equal to minus G M one M two divided by R is equal to. आता मी काय केलं एम टू साईड ला ठेवलं तर मी आता याला काय बोलणार आहे जी एम वन अपॉन आर ला व्ही वन बोलणार म्हणजे काय बोलणार पोटेन्शियल ऑफ एम वन मास देन मी जर हे एम वन साईड ला ठेवलं आणि ही जी रिमेनिंग टर्म आहे मायनस जी एम टू अपॉन आर त्याला मी काय बोलणार व्ही टू बोलणार म्हणजे या स्वरूपात आपण कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल देऊ शकतो पोटेन्शियल एनर्जी रिप्रेझेंटेड बाय यू पोटेन्शियल इज रिप्रेझेंटेड बाय व्ही सो या स्वरूपात आपण ते रिप्रेझेंट करतो आता याच्या नंतर जो पॉइंट आहे इस्केप व्हॉसिटी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे मिनिमम व्हेलॉसिटी विथ विच ए बॉडी शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ अर्थ सो दॅट इट इस्केप्स द अर्स ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड म्हणजे सपोज मी ऑब्जेक्ट एखादं वरच्या साईडने फेकला तर तो ऑब्जेक्ट नंतर काही टाईम नंतर खाली पडेल मी जोरात फेकला त्याची हाईट इन्क्रीज होईल आणखीन जोरात फेकला त्याची हाईट आणखीन इन्क्रीज होत जाईल कळते आता हे झालं फेकण्याच्या बाबतीमध्ये पण सपोज आपल्याला ते जे इन्स्ट्रुमेंट आहे तो सॅटेलाईट आहे तो लॉन्च करायचा आहे मग त्यासाठी कंडिशन काय केली जाते की मिनिमम व्हेलॉसिटी विथ विच बॉडी शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो आपण वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये बॉडी थ्रो करतोय फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ अर्थ सो दॅट इट कॅन एस्केप द अर्स ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड म्हणजे तो ऑब्जेक्ट पुन्हा खाली पडायला नकोय तर तो ग्रॅव्हिटेशनल फील्डला पार करून पुढं निघून गेला पाहिजे क्लिअर आता आपण बोलतोय असं की त्याला आपण इस्केप व्हेलॉसिटी बोलतोय पण त्याआधी तीच कन्सेप्ट मला कशी दिली पाहिजे रे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीच्या स्वरूपात सो मी फर्स्ट कंडिशन घेतलं की सपोज ते रॉकेट सर्फेस ऑफ अर्थ वरती प्रेझेंट आहे तर त्यावेळेला त्याची कायनेटिक एनर्जी मी कशी दिली वन हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर ठीक आहे त्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी कशी दिली मायनस जी एम एम अपॉन आर रेग्युलर फॉर्म्युला दिले कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर जो आपण पहिल्यापासून यूज करतोय पोटेन्शियल एनर्जी मायनस जी एम एम अपॉन आर मला टोटल एनर्जी हवी आहे म्हणजे दोघांचं ऍडिशन हवंय मी पोटेन्शियल एनर्जी मला मायनस साईन यूज केलं बिकॉज इट इज एनर्जी पजेस्ट बाय द ऑब्जेक्ट सो टोटल एनर्जी मध्ये मला इथं मिळालं वन हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर मायनस जी एम एम अपॉन आर मला या स्वरूपात इथं मिळालं आता बघा ऑब्जेक्टचं पुन्हा एकदा एक्झाम्पल घेऊया मी जर तो ऑब्जेक्ट वरती फेकला तर सुरुवातीला त्याचं स्पीड जास्त असतं जसा तो वरती वरती होत जात जातो एका ठराविक मिनिटला त्याचं स्पीड झिरो बनतं आणि तो ऑब्जेक्ट पुन्हा खाली पडतो म्हणजे आपण जनरल स्टेटमेंट काय बोलतो द कायनेटिक एनर्जी ऑफ दी ऑब्जेक्ट स्पीड कमी होतं म्हणजे आपला फॉर्म्युला काय कायनेटिक एनर्जीचा वन हाफ एम व्ही स्क्वेअर स्पीड कमी झालं साहजिक कायनेटिक एनर्जी कमी होतीये द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल गो ऑन डिक्रीजिंग ऍज विथ टाइम ऍज इट इज पुल्ड बॅक बाय दी अर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला ओढणार कोणतं फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे आणि त्यामुळे त्याचं स्पीड जे आहे ते कमी कमी होत जात अँड इट विल बिकम स्पीड कमी झालं म्हणजे कायनेटिक एनर्जी कमी होते अँड इट विल बिकम झिरो वेन इट रिचेस टू इन्फिनिटी ज्यावेळेला तो इन्फिनिटी डिस्टन्स वरती पोहोचेल त्यावेळेला त्याचं स्पीड कमी होत दस ऍट इन्फायनेट डिस्टन्स फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस मी जे एक्झाम्पल देते ते ऑब्जेक्टचं दिलं पण आता आपण हे रॉकेट साठी बोलतोय की तो आता इन्फायनाइट डिस्टन्स वरती गेलाय खूप दूर अंतरावर गेलाय मग कायनेटिक एनर्जी किती झाली झिरो झाली पोटेन्शियल एनर्जी किती झाली मायनस जी एम एम अपॉन आर आपला फॉर्म्युला आहे पण आता डिस्टन्स किती इन्फिनिटी आहे सो मायनस जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू झिरो देन टोटल एनर्जी मला द्यायची आहे जशी मगाशी सर्फेस ऑफ अर्थ वरती दिली पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी तसंच मला दोघांचीही ऍडिशन करायची 
मग ती केली आता याच्या बाबतीमध्ये माझं इथं टोटल एनर्जी किती आली होती रे इन्फिनिटी डिस्टन्स वरती झिरो आली होती आणि मग अशी सरफेस ऑफ अर्थ वरती किती होती वन हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर जी तिथली कायनॅटिक एनर्जी होती मायनस जी एम एम अपॉन आर तर तिथे असणारी पोटेन्शियल एनर्जी होती म्हणजेच ही व्हॅल्यू झिरो होते आता पुढे आपण काय बोलतोय ऍज एनर्जी इज कॉन्झर्व इथं एनर्जी कॉन्झर्व केली जाते आता त्याच्यानंतर हे इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय हे जे वन हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर आहे हे मायनस जी एम एम अपॉन आर आहे हे इकडं राईट साईडला गेल्यानंतर काय होईल वन हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर सिमिलर टर्म्स एकमेकींना कॅन्सल होतील त्यानंतर मला व्ही ई स्क्वेअरची व्हॅल्यू मिळेल व्ही ई स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती येते टू जी एम अपॉन आर मला व्हॅल्यू हवी आहे व्ही ई ची सो व्ही ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर एवढी मला त्याची व्हॅल्यू मिळते व्हॅल्यू किती मिळाली एस्केप वेलॉसिटी व्ही ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर आपल्याला जे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू माहितीये कॅपिटल जी सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन इंटू टेन डस टू मायनस इलेव्हन न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर त्यानंतर मास ऑफ दी अर्थ माहितीये रेडियस ऑफ दी अर्थ माहितीये या सगळ्या व्हॅल्यू फुट केल्यानंतर आन्सर किती मिळते इलेव्हन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड एवढ्या स्पीडनं एवढ्या व्हॅलॉसिटीनं ते ऑब्जेक्ट थ्रो केलं पाहिजे देन अँड ओनली देन इट कॅन एस्केप फ्रॉम दी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड पासून ते इस्केप होऊ शकतो म्हणजे इस्केप होतो क्लिअर इस्केप वेलॉसिटी पॉईंट क्लिअर त्यानंतर नेक्स्ट आहे अर्थ सॅटेलाइट सो हिअर अर्थ सॅटेलाइट स्टडी करताना आपण काय देतो सॅटेलाइट इज अन ऑब्जेक्ट विच इज रिव्हॉल्विंग कंटिन्युअसली अबाउट दी अर्थ इज कॉल्ड ऍज अर्थ सॅटेलाइट अँड वी नो दॅट मून इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ दी अर्थ तो नॅचरल सॅटेलाइट आहे इट इज रिव्हॉल्विंग अबाउट दी अर्थ इन सर्क्युलर ऑर्बिट हॅविंग पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेव्हन पॉईंट थ्री डेज ट्वेंटी सेव्हन पॉईंट थ्री डेज मध्ये तो काय करतो रे की एक जे आहे ते त्याचं रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट करतो हा कोण झाला नॅचरल सॅटेलाइट पण त्यानंतर आपल्या वेगवेगळ्या पर्पज साठी काही कम्युनिकेशन सॅटेलाइट आर्टिफिशियल सॅटेलाइट लॉन्च केले गेले यामध्ये दोन टाईप आहेत एक आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट दुसरं आहे पोलर सॅटेलाइट सो आपण फर्स्ट स्टडी करूया जो आहे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट दीज आर जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट वर्ड काय रे जिओ स्टेशनरी जिओ मीन्स अर्थ अर्थच्या रिस्पेक्टिव्हली तो स्टेशनरी असणारा सॅटेलाइट आहे दे रिव्हॉल्व अराउंड दी अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेट मी आधीच्या पॉइंट मध्ये एक्सप्लेन केलं अर्थचा स्पेडिकल शेप आहे त्याचे जर मी दोन सेक्शन केले तर मला जो शेप मिळेल सर्क्युलर शेप त्याला आपण काय बोलतो इक्वेटोरियल प्लेन बोलतोय दे रिव्हॉल्व अराउंड दी अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन दे हॅव सेम सेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ दी अर्थ अर्थ कशी रोटेट होते वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मध्ये अबाउट पोलर ऍक्सेस रोटेट होतीये तर यांची जी आहे रिव्हॉल्युशनची डायरेक्शन ती कशी आहे दे हॅव सेम सेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अँड हॅव्हिंग सेम पिरियड ऑफ रोटेशन जसा अर्थचा रोटेशनचा पिरियड किती आहे तेवढाच बरोबर त्याचा जो आहे तो पिरियड आहे म्हणजे इट हॅव्हिंग सेम पिरियड ऑफ रोटेशन ऍज दॅट ऑफ दी अर्थ विच इज ट्वेंटी फोर आवर्स मग कंडिशन अशी होतीये की सपोज अर्थ इथं प्रेझेंट आहे आणि त्याच्या अबाउट तो सॅटेलाइट जो आहे तो मूव्ह होतोय आता अर्थ जशी मूव्ह होती तसाच तो सॅटेलाइट तेवढ्या स्पीडने त्याच्या अबाउट रोटेट होतोय म्हणजे काय होत ड्यू टू दॅट दे अपियर स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस दोघं बरोबर मूव्ह होतात एकाच बस मध्ये बसणारे दोघ ते दोघांनाही दोघ स्टेशनरी फील होतात तसंच अर्थ आणि तो सॅटेलाइट दोघ एका रोटे टाइम नी रोटेट होतात ड्यू टू विच दे अपियर स्टेशनरी फ्रॉम दी अर्थ सर्फेस अँड ड्यू टू दॅट दे आर कॉल्ड ऍज जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट अर्थच्या रिस्पेक्टिव्हली स्टेशनरी वाटणारे सॅटेलाइट आहे सो दे आर कॉल्ड ऍज जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट ऑर जिओ सिंक्रोन सॅटेलाइट then we have to give users it is used for communication purpose je mobile apan use karto tar tyacha communication je asel asto te sagla ya satellite through hot then television transmission television cha apan barechse channel pahato te frequency nusar adjust kelele asta also in case of television transmission these satellites are used then telephone and radio wave signal transmission 
टेलिफोन चे सिग्नल आहे त्याचबरोबर रेडिओ चे सिग्नल आहे त्याच्या ट्रान्समिशन साठी याचा यूज केला जातो आता मगाचा जो होता तो स्टेशनरी ज्याला जो स्टेशनरी सॅटेलाइट बोलत होता तो कसं मूव होत होता इक्वेटोरियल प्लेन मध्ये आता आपण स्टडी काय करतोय पोलर सॅटेलाइट सेकंड टाइप आहे दीज सॅटेलाइट आर प्लेस्ड इन लोअर पोलर ऑर्बिट्स पोल एन पोल एस पोल तर त्या लोअर पोलर ऑर्बिट्स मध्ये ते सॅटेलाइट लॉन्च केलेले असतात दे आर ऍट लो अल्टिट्यूड त्यांची हाईट कमी आहे किती फाईव्ह हंड्रेड किलोमीटर टू एट हंड्रेड किलोमीटर एवढ्या कमी अल्टिट्यूड वरती ते जे आहे ते रोटेट होतात अँड दे आर युज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग अँड मेट्रोलॉजिकल पर्पजेस हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी याचा युज केला जातो अँड इट इज ऑल्सो युज फॉर ऍस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेशन अँड स्टडी ऑफ सोलर रेडिएशन सन कडून जे येणारे रेडिएशन आहेत त्यांचा स्टडी करण्यासाठी त्याचबरोबर जे ऍस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेशन आहेत म्हणजे दुसरे प्लॅनेट असतील दुसरे स्टार्स असतील त्यांचा स्टडी करण्यासाठी याचा युज केला जातो आणि पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ पोलर सॅटेलाइट इज एटी फाईव्ह मिनिट्स इमॅजिन करा जो जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट होता त्याचा पिरियड किती होता ट्वेंटी फोर आवर्स होता आणि याचा पिरियड किती आहे एटी फाईव्ह मिनिट आहे 85 फाईव्ह मिनिट वन अवर त्याच्यावरती आपण थोडासा कन्सिडर करतोय सो इट कॅन ऑर्बिट अबाउट दी अर्थ ऑर्बिट द अर्थ सिक्स्टीन टाइम्स पर डे एका दिवसामध्ये तो जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट एकदाच रिव्हॉल्व रोटेट होऊ शकत होता त्याच्यावरती रिव्हॉल्व होऊ शकत होता हा जो आहे तो अर्थच्या अबाउट दिवसातून सोळा वेळा ऑर्बिट परफॉर्म करतोय दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ दी अर्थ इन नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन तो जो आहे तो नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतो अँड इच रोटेट वाईल द अर्थ रोटेट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन म्हणजे अर्थ जी आहे ती वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती आणि हा जो आहे तो आपल्याला या पद्धतीनं पोलर डायरेक्शन मध्ये नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन मध्ये मूव्ह झालेला पाहायला मिळतो सो अर्थ सॅटेलाइट मध्ये मून नॅचरल सॅटेलाइट देन आर्टिफिशियल सॅटेलाइट मध्ये जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट अँड नेक्स्ट आहे पोलर सॅटेलाइट सो या पद्धतीनं आपण अर्थचे सॅटेलाइट स्टडी करतो Thank you we will stop here